नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एबी क्लासेस के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम एक और आपके लिए अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि नियंत्रण विस्तार संबंधित है किससे संबंधित है प्रबंधन की नियंत्रण क्रिया से संस्था के विस्तार से संगठन की प्रक्रिया से या चयन की प्रक्रिया से इन चार ऑप्शन में से नियंत्रण विस्तार किससे संबंधित है ये आपको बताना है यही प्रश्न है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए पार्ट प्रबंधन की नियंत्रण क्रिया से देखते हैं अगला प्रश्न लागत सिद्धांत कुल लागत का अध्ययन है इसमें शामिल है क्या शामिल होता है स्थिर लागत शामिल होता है चल लागत शामिल होता है औसत लागत या फिर ए और बी दोनों मतलब स्थिर लागत और चल लागत दोनों शामिल होता है तो कौन सा शामिल होता है लागत सिद्धांत जो कुल लागत कुल लागत का अध्ययन है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है तो इसका सही उत्तर है डी पार्ट ए और बी दोनों अगला प्रश्न बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में अधिक से अधिक कितने साझेदार हो सकते हैं मतलब एक ऐसा साझेदारी फर्म जो बैंकिंग का व्यवसाय करती हो उसमें मैक्सिमम कितने साझेदार हो सकते हैं अधिक अधिक तो नौ साझेदार दस साझेदार सात पंद्रह साझेदार या फिर बीस साझेदार सही उत्तर क्या है दोस्तों बी पार्ट है दस साझेदार हो सकते हैं अधिक से अधिक अगला प्रश्न प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार से होता है क्या होता है कम होता है ज्यादा होता है बराबर होता है कभी कम कभी ज्यादा होता है क्या होता है प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार से तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ए पार्ट हमेशा कम होता है अगला प्रश्न पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है राष्ट्रीय आय पर व्ययों पर विदेशी सहायता पर या फिर बचतों पर तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों डी पार्ट है बचतों पर अगला प्रश्न संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है क्या कहलाता है अगर हम संबंधित तथ्यों को वर्गो में क्रमबद्ध करते हैं ए चित्र बी रेखा चित्र सी वर्गीकरण या फिर डी सारणियन क्या कहलाता है अगर हम संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करते हैं क्या कहलाता है दोस्तों सी वर्गीकरण अगला प्रश्न सांख्यी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है हैं ऐसा कौन सा सांख्यी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है ए समांतर माध्य बी माध्यिका सी हरात्मक माध्य या फिर डी गुणोत्तर माध्य क्या है इसका सही उत्तर तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी पार्ट माध्यिका अगला प्रश्न एक नई मशीन के स्थापना व्यय को डेबिट किया जा, जाएगा किसमें स्थापना व्यय खाते में रोकड़ खाते में लाभ हानि खाते में या फिर मशीन खाते में किसमें किया जाएगा एक नई मशीन के स्थापना व्यय को किसमें डेबिट किया जाएगा सही ऑप्शन डी मशीन खाते में अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है मतलब इसका जो चार जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है प्रमाणिकता दर्ज राश की शुद्धता स्वामित्व या फिर इनमें से कोई नहीं क्या कौन सा होता है जिसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है तो सही उत्तर क्या है सी पार्ट स्वामित्व अगला प्रश्न जब मांग की मूल्य लोच इकाई है जब मांग की मूल्य लोच इकाई है सीमांत आय होगी क्या होगी शून्य से कम शून्य के बराबर एक के बराबर या फिर एक से बड़ी क्या होगी राइट आंसर इज बी पार्ट शून्य के बराबर होगी अगला प्रश्न संशोधित लेखांकन प्रमाण थ्री के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है क्या माना जाता है परिचालन क्रिया विनियोजन क्रिया वित्तीय क्रिया या फिर रोकड़ का अंतरपा क्या माना जाता है राइट आंसर इज बी पार्ट विनियोजन क्रिया माना जाता है अगला प्रश्न साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है क्या होता है कैसा दायित्व होता है पृथक दायित्व होता है संयुक्त दायित्व होता है संयुक्त अथवा पृथक होता है या फिर संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है तो साझेदारी दायित्व कैसा होता है राइट आंसर इज 
डीपार्ट संयुक्त एवं पृथक होता है अगला प्रश्न निम्नलिखित निम्न में से किस वर्ष में औद्योगिक नीति प्रस्ताव नहीं घोषित हुआ था ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष में औद्योगिक नीति प्रस्ताव नहीं घोषित हुआ था ए 1948 बी उन्नीस सी उन्नीस और डी उन्नीस तो राइट आंसर इज सी पार्ट उन्नीस अगला प्रश्न तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी क्या होगी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी या फिर अधिकतम होगी या फिर शून्य होगी क्या होगी राइट आंसर इज डी पार्ट शून्य अगला प्रश्न आवधिक लागत से आशय है क्या आशय होता है आवधिक लागत से प्राइम लागत स्थायी लागत परिवर्तनशील लागत या फिर अर्ध परिवर्तनशील लागत तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी पार्ट स्थायी लागत आवधिक लागत से क्या आशा है आपका स्थायी लागत अगला प्रश्न विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑफ द एग्जाम ए पार्ट अप्रैल 1999 में बी जून 2000 में सी अप्रैल 2001 में और डी इनमें से कोई नहीं कौन सा सही उत्तर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था तो सही उत्तर क्या है दोस्तों जून 2001 में जून 2001 में राइट आंसर इज बी पार्ट अगला प्रश्न इकोनॉमी थ्योरी एंड ऑपरेशंस एनालिसिस के लेखक हैं कौन है रॉबिंस कीन्स बामोल या फिर मार्शल इन चार राइटर में से कौन है राइट आंसर इज सी बामोल अगला प्रश्न अच्छी प्रश्नावली का गुण है क्या गुण होता है अच्छी प्रश्नावली का उचित क्रम में होना या उचित स्थान छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न या फिर उपयुक्त तो सभी अच्छी प्रश्नावली का गुण क्या होता है तो अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा सभी पार्ट उपयुक्त तो सभी उचित क्रम भी होना चाहिए उचित स्थान भी होना चाहिए छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न भी होने चाहिए और उपयुक्त तो इसका सही उत्तर होगा सभी इसके जो ऑप्शन है वो सही है तो इसका आंसर क्या हुआ डी पार्ट अगला प्रश्न कानूनी अंकेक्षण किसके लिए आवश्यक है एकल व्यापारी के लिए आवश्यक है क्या साझेदारी के लिए लोक संघ सीमित कंपनी या फिर संयुक्त परिवार व्यवसाय किसके लिए आवश्यक है कानूनी अंकेक्षा तो सही उत्तर है सी पार्ट लोक सीमित कंपनी देखते हैं अगला प्रश्न निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है खाता बही रोकड़ पुस्तक विक्रय पुस्तक और देय विपत्र पुस्तक प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से कौन सी पुस्तक नहीं है यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए तो सर इसका सही उत्तर क्या है ए पार्ट खाता बही ये प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं होती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बनाया गया हुआ ये मॉक टेस्ट पेपर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों ऐसे ही और मॉक टेस्ट पेपर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और हाँ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें इस वीडियो के लिए इतना ही तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद